పోలీస్ ఆఫీసర్గా ప్రజల రక్షణతో పాటు వారు ఆరోగ్యం పైన అవగాహన కల్పిస్తున్నారు కరీంనగర్ డీసీపీ శ్రీనివాస్ గారు అనేక రకాల మిల్లెట్స్తో తన సిబ్బందితో పాటు ప్రజలందరి ఆరోగ్యం పైన ఆయన దృష్టి సారించారు ప్రస్తుతం ఆయన మనతో ఉన్నారు కొన్ని రకాల వంటలు మిల్లెట్స్తో అది కూడా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వంటకాలను ఇప్పుడు ఆయన స్వయంగా మన కోసం చేసి చూపిస్తారు చూద్దాం సార్ నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు సార్ ఫైన్ మేడం ఎందుకు సార్ ఇట్లానే ఇట్లా అంటారు ఎందుకు నాకు అది ఎప్పుడు డౌట్ క్రమశిక్షణలో అదొక భాగం అమ్మ అంటే మనం ఒక పని చేసే మామూలుగా ఉన్నప్పుడు మన మైండ్ సెట్ ఒక రకంగా ఉంటుంది ఓకే మనం ఒక ఉద్యోగంలోకి ఎక్కగానే ఆ మైండ్ సెట్ మనం ఉద్యోగంలో ఉన్నామనే దాంట్లోకి వెళ్ళి ఆ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి మనం కంప్యూటర్ని స్లీపింగ్ మోడ్ వర్కింగ్ మోడ్ పెడతాం కదా బ్రెయిన్ కూడా అంతే సో ఒకసారి ఇట్లా సల్యూట్ చేశారంటే వర్కింగ్ మోడ్లోకి వచ్చేస్తుంది బ్రెయిన్ పోలీస్ బ్రెయిన్ వర్కింగ్ మోడ్లోకి వచ్చేస్తుంది ఆ యాక్టివ్నెస్ ఆ డైనమిజం అదంతా వచ్చేస్తుంది సూపర్ సార్ డిసిప్లిన్ వచ్చేస్తుంది ఓకే నాకు ఒక విషయం చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది సార్ జనరల్గా పోలీసులు ప్రజల రక్షణ లేకపోతే లా అండ్ ఆర్డరు ఇవే చేస్తారు తప్ప ప్రజల ఆరోగ్యము నా కింద పనిచేసే సిబ్బంది ఆరోగ్యం కూడా నాకు ముఖ్యం అని దాని మీద అవగాహన కల్పించడం కోసం స్వయంగా పాకశాస్త్రంలో నిపుణుల్లాగా మీరు ఇవన్నీ చేయటం నాకు ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది అసలు ఫస్ట్ దానికి హ్యాడ్స్ ఆఫ్ కూడా చెప్పాలి మీకు థ్యాంక్ యూ రెండు వేల పదమూడులో అనుకుంటాను సైబరాబాద్లో నేను ట్రైనింగ్ సెంటర్కి వైస్ ప్రిన్సిపల్గా ఉన్నప్పుడు మా దగ్గర స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ కానిస్టేబుల్ ఒక రెండు వందల మంది ట్రైనింగ్ కొరకు వచ్చారు ఓకే వాళ్ళు అప్పుడే చదువుకొని యూనివర్సిటీ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్లు అయ్యి ఫ్రెషర్స్ స్టూడెంట్స్ లాగా ఉంటారు ఓకే వాళ్ళకి ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ అని ఉంటుంది తొమ్మిది నెలలు దాంట్లో పోలీస్కి సంబంధించిన పరేడ్ డ్రిల్లు వెపన్ ట్రాక్టిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఆ ట్రైనింగ్ కఠినంగా ఉంటుంది సో మేము ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక రెండు వారాల్లోనే దాదాపు ఒక డెబ్బై ఎనభై మంది సిక్ అయిపోయారు అప్పుడు గమనించింది ఏంటంటే వాళ్ళలో ఫిట్నెస్ లేదు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ లేదు ఓకే హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళంతా కానిస్టేబుల్ అయినప్పటికీ ఎంటెక్లు ఉన్నారు బీటెక్లు ఉన్నారు ఎంబీఏలు ఉన్నారు ఎంసీఏలు ఎంఎల్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎంఎస్సీలు కూడా ఉన్నారు సో దే ఆర్ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ కానీ ఫిట్నెస్ విషయం వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళలో ఫిట్నెస్ లేదు కాబట్టి డెబ్బై మంది దానిక ఇది అయిపోయారు అప్పుడు ఆలోచించి ఇవి వీళ్ళలో ఫిట్నెస్ పెంచితే అప్పుడు వీళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు అదర్వైజ్ ట్రైనింగ్ ఫెయిల్ అయిందంటే ఉద్యోగం పోయినట్టే రాదు ఓకే సో వాళ్ళలో ఫిట్నెస్ పెంచడం ఎలాగా అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తే మాకు చిన్నప్పుడు మా అమ్మ పెట్టేది ఇంట్లో అవునా సార్ తెలంగాణ తెలంగాణ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇక్కడ ఎట్లాగో అంతా ఎక్కడ సార్ నేటు మహబూబాబాద్ మానుకోట సో ఈ కరువు పరిస్థితుల వల్ల మాకు వ్యవసాయం ఉండేది పంటలు వరి పండేది కాదు తక్కువ ఉన్న తక్కువ నీటి వనరులతోటి మా వాళ్ళు అరికలు వరిగలు సామలు పచ్చజొన్నలు సజ్జలు ఇవి పండించేవాడు వీటికైతే ఎక్కువ వాటర్ సోర్స్ అవసరం ఉండదు అవసరం ఉండదు తక్కువ తక్కువ నీళ్ళతోటి ఈ పంట చేతికి వచ్చేసి సో ఒకరోజు మా అమ్మ అరికల వన్నం ఒకరోజు కొర్రన్నం ఓ రోజు జొన్న గట్క ఓ రోజు రాజి రాగి సంకటి అట్లా చేస్తూ సండే వచ్చిందంటే మాత్రం వైట్ రైస్ ఆ రోజు రిలాక్స్ పండగ అన్నట్టు సో అది గుర్తొచ్చిన తర్వాత వీళ్ళలో అది ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు అని చెప్పేసి అప్పుడు ఇది తీసుకోవడం జరిగింది ఒకసారి ఈ ఫుడ్ వాళ్ళు తినడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ నైన్ మంత్స్ ట్రైనింగ్లో ఒక్కసారి కూడా ఎవరు సిక్ అవ్వలేదు గ్రేట్ అసలు మమ్మీ ఇన్స్పిరేషన్ అయితే మీకు దీని మదర్ ఇన్స్పిరేషన్ సూపర్ సార్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అయితే నేను గమనించింది ఏంటంటే మనకి సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సిరిధాన్యాలు తింటే ఆరోగ్యంగా ఉంటారు సిరిధాన్యాలు తినండి అని ఈ మధ్య కాలంలో ప్రోత్సహిస్తున్నారు అవును ఈ మధ్య ఈ మొన్న మటుకు మొన్న కరోనా వచ్చినప్పుడు సిరిధాన్యాలు తినడం వల్ల కరోనాను తట్టుకొని చాలామంది బ్రతికారు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు అవును సార్ ప్రతిరోజు సిరిధాన్యాలు తిన్న వల్ల అసలు కరోనా ఒకసారి కూడా ఎఫెక్ట్ కాలేదు ఇది గమనించిన అంశం మేము గమనించిన అంశం ఈవెన్ మా పోలీసులో కూడా ఈ కరోనా రాకముందు నుంచే సిరిధాన్యం తింటున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళ ఏ ఒక్కరు కూడా కరోనా రాలేదు ఫస్ట్ మొదటి దశ రాలేదు రెండో దశ రాలేదు మూడో దశ కూడా రాలేదు అంటే అంత మన శరీరంలో అంత రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే అద్భుతమైన శక్తి సిరిధాన్యానికి ఉంది కానీ నేనేం గమనించానంటే ప్రతి ఒక్కరికి సిరిధాన్యం తినాలని ఉంది ఆరోగ్యం కాపాడుకోవాలి సిరిధాన్యం తినాలి అని ఉంది కానీ ఎలా వండుకోవడం తెలియదు సార్ అదే చెప్పబోతున్నాను నేను అస్సలు తెలియదు వండటం ఎలాగనేది పైగా వండేటప్పుడు కరెక్ట్ టేస్ట్ రాలేదు అనుకోండి మళ్ళీ తినాలనిపించదు వాటి మీదక
సో అది తెలియక చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు అంటే తీసుకెళ్తున్నారు ఏదో వండుకుంటున్నారు ఒక వారము రెండు వారాలు మహా గట్టి పట్టుదల ఉంటే ఒక నెల రోజులు వండుకొని ఆ తర్వాత బోరు కొట్టేసి పక్కన పడేస్తున్నారు సో దీని పరిష్కారం ఏంటి అంటే అమ్మ వండేది అవి గుర్తొచ్చేసి నేను ఆ విధంగా వండి టేస్టీగా ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అని చెప్పి అప్పుడు వీటిని రకరకాల ప్రయోగాలన్నీ చేసిన తర్వాత చేయగలిగాం సక్సెస్ఫుల్గా అయితే ముందు ప్రయోగాలు చేశారు చాలా బిగినింగ్లో ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ చాలానే నడిచాయి నడిచిన తర్వాత ఒక స్టేజ్లో తెరిచిపోయింది ఎలా వండితే ఇవి టేస్ట్ వస్తాయి అనేది ఒక ఆ టెక్నిక్ అనేది అర్థమైపోయిన తర్వాత మేము ఒకటి 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 అట్లా ఒక వంద వంటలు వండాం దాంట్లో మామూలుగా మనం రెగ్యులర్గా రొటీన్గా వండుకునే ఉప్మా నుంచి మొదలు పెడితే క్లిష్టంగా కఠినంగా ఉండే బిర్యానీ వరకు వండాం చికెన్ బిర్యానీ మటన్ బిర్యానీ వెజిటబుల్ బిర్యానీ అన్నీ చేశాను సో ఇది ఇవి వండుకునే విధానాన్ని నేను పబ్లిక్లోకి తీసుకుపోదలుచుకున్నాను షూర్ సార్ తప్పకుండా ఈ మీడియా ద్వారా మీ ద్వారా మన సుమన్ టీవీ ద్వారా థ్యాంక్ యూ లక్షలాది మంది ఎవరైతే ప్రేక్షకులు వీక్షకులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ సుమన్ టీవీ ద్వారా ఈ వంటకాన్ని చూసి వాళ్ళు మార్కెట్లో అన్ని ధాన్యాలు దొరుకుతున్నాయి అవి తెచ్చుకొని ఎప్పుడు కావాలంటప్పుడు ఈ వీడియో ప్లే చేసుకొని వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఈ వంటలు వండుకొని టేస్టీగా తినచ్చు హ్యాపీగా తినచ్చు హెల్దీగా హెల్దీగా తినచ్చు ఈ బిర్యానీ ఎంత తిన్నా ఏమి కాదు సో ఇప్పుడు మనం బిర్యానీ చేస్తున్నామా సార్ మనం ఈరోజు దివాన్ బిర్యానీ చేస్తున్నాం దివాన్ బిర్యానీ ఓకే సో ఇవాళ మనం దివాన్ బిర్యానీ వెజిటబుల్తో సిరిధాన్యంతో చేస్తాం రైట్ సార్ దీనికి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చెప్పరా ఫస్ట్ నాకు ఇంగ్రీడియంట్ దీంట్లో ఫస్ట్ కూరగాయలు ఓకే మనం తీసుకునే కూరగాయలు మూడు మూడు రకాల వెజిటబుల్స్ మనం ఈరోజు తీసుకున్నాము కొంతమంది ఇష్టం ఉంటే దీంట్లో ఆలు కూడా కలుపుకోవచ్చు ఆలు కూడా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు సో డయాబెటిక్ ఉన్నారనుకోండి ఆలు అవాయిడ్ చేసి ఓన్లీ ఈ మనం ఇప్పుడు మూడు పెట్టుకున్నాము ఈ నాలుగు నాలుగు పెట్టుకు ఈ నాలుగు ఒక కేజీ ధాన్యాన్ని కూరగాయలు అన్ని కలిపి ఒక కేజీ ఉండాలి ఓ ఓకే ఆల్ వెజిటబుల్ కలిపి టుగెదర్ వన్ కేజీ మన ధాన్యం సిరి ధాన్యాలు మనము నాలుగు రకాలు తీసుకున్నాము ఈచ్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అన్ని మిక్స్డ్ ధాన్యాలు కలిపి వన్ కేజీ ఓకే సో ఫస్ట్ క్యారెట్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఓకే క్యాలీఫ్లవర్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ దెన్ క్యాప్సికమ్ క్యాప్సికమ్ బెల్ పెప్పర్ అంటారు ఇది ఒక టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పచ్చి బటానీలు ఇది ఒక టూ హండ్రెడ్ బటానీ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇందులో మెయిన్ ముఖ్యమైన మసాలా ఈ దివానీ బిర్యానీకి మంచి టేస్ట్ని ఇచ్చే ముఖ్యమైన మసాలా వచ్చేసి ఈ మసాలా మనం వేయించిన ఉల్లిపాయలు వేయించిన ఒక ఉల్లిపాయ సరిపోతుంది సార్ మీడియం టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉల్లిపాయలు వాటిని ఆయిల్లో ఇలా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి డీప్ ఫ్రై చేసిన ఉల్లిపాయలు ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కాజు ఓకే ఓకే ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కాజు కాజు ఓకే కలిపి దాన్ని పేస్ట్ చేసుకున్నాం హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కాజు ఇది కలిపి పేస్ట్ చేసి రెండు కలిపి పేస్ట్ చేసి పెట్టి సో కొంత ఇట్లా పక్కకు పెట్టుకోవాలి గార్నిషింగ్ కొరకు కొంత ఓకే కసూరి మెహతి కసూరి మెహతి ఇది ఒక టూ స్పూన్ సరిపోద్దు సార్ కసూరి మెహతి వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఇది గరం మసాలా గరం మసాలా వన్ స్పూన్ నెక్స్ట్ వేయించిన జీలకర్ర పౌడర్ వేయించిన జీలకర్ర పౌడర్ ఇది కూడా ఒక హాఫ్ ఈ సైజు స్పూన్ ఒకటి ఒకటి ఓకే నెక్స్ట్ ధనియాల పౌడర్ అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ రెండు పెద్ద టమాటాలు ప్యూరీ చేసి పెట్టుకుంటాం గ్రైండ్ చేసి గ్రైండ్ చేసి మిక్స్ చేసిన టొమాటో పేస్ట్ నెయ్యి నెయ్యి ఎంత సార్ నెయ్యి ఎంత హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ నెయ్యి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ నెయ్యి తగినంత పుదీనా పుదీనా కొంత ఒక కప్పు అనుకోండి ఒక కప్పు పుదీనా పచ్చిమిర్చి ఆరు నిలువుగా కట్ ఆరు నిలువుగా కట్ చేసి పెట్టాలి బిర్యానీ మసాలాలో మనకు పది రకాల ఉన్నాయి మరాఠీ మొగ్గ మరాఠీ మొగ్గ స్టార్ స్టార్ ఫ్లవర్ తర్వాత జాపత్రి జాజికాయ తర్వాత ఇది ఇది దాల్చిన చెక్క దాల్చిన చెక్క లవంగాలు మిరియాలు ఇలాచి బిర్యానీ బిర్యానీ బిరంజీ ఆకు ఉప్పు మనకు తగినంత టు ద టేస్ట్ కొంతమంది ఎక్కువ వేసుకుంటారు కొంతమంది తక్కువ అవును అరికెలు టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తీసుకున్నాం అరికెలు టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఓకే సార్ నెక్స్ట్ వరిగలు టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వరిగలు సామాలు టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ కొర్రలు టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ సార్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి ఫస్ట్ మనము ఈ మూడు కూరగాయలు ఏవైతే ఉన్నాయో నెయ్యిలో వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఓహో సో నెయ్యి ఇవ్వాలైతే మీకు ఫస్ట్ నెయ్యి వేసేయండి మీరు వండి చూపిస్తానని నాతో వండిస్తున్నారు సార్ నాకు అసలే రాదు సరిగ్గా మీరు నేర్చుకుంటారు కదా ఉద్దేశం మీరు నేర్చుకుంటే ఏం
చెప్పగలుగుతాం కదా ఇట్లా చేయాలి అని చెప్పి సో ఫస్ట్ బీన్స్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే బీన్స్ కొంచెం హార్డ్ గా ఉంటాయి అందుకని ఫస్ట్ బీన్స్ వేయించుకోవాలి హైలోనే పెట్టాలా సార్ హైలోనే పెట్టుకోవాలి మా ఉద్దేశం ఏంటంటే పబ్లిక్ చూడాలి నేర్చుకోవాలి ఇంట్లో వండుకోవాలి తినాలి హెల్దీ ఫుడ్ తినాలి తింటే హెల్దీగా ఉంటాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్యారెట్ సో ఎక్కువసేపు దీన్ని ఫ్రై చేసుకునే అవసరం లేదు టూ మినిట్స్ ఓహో ఓకే ఎందుకంటే తర్వాత కూడా మనకు ఉడుకుతాయి కరెక్ట్ ఉంది కాబట్టి నెయ్యిలో ఒక రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకుంటే చాలు సరిపోతుంది ఓకే రెండు కూడా హెల్త్ కి చాలా బాగా యూజ్ అయ్యేటువంటి క్యారెట్ వెజిటబుల్స్ రెండు కూడా నెక్స్ట్ క్యాలిఫ్లవర్ నెక్స్ట్ క్యాలిఫ్లవర్ ఓకే క్యాలిఫ్లవర్ కూడా చాలా రకాల పోషక విలువలు ఉన్నటువంటిది కదా సార్ మంచి పోషక విలువలు ఉన్న కూరగాయలు క్యాలిఫ్లవర్ మొత్తంగా ప్రాసెస్కి ఎంత టైం పడుతుంది సార్ లేదు ఈ బిర్యానీ మొత్తం చేయడానికి వన్ అవర్ ఓకే ఈజీ ప్రాసెస్ వన్ అవర్లో బిర్యానీ రెడీ ఓకే హాఫ్ అన్ అవర్ వీటిని వేయించేదానికి హాఫ్ అన్ అవర్ దమ్ కేసేస్తాం మనం కొంతమంది ఒకవేళ ఎస్ నచ్చితే పన్నీర్ కూడా వేసుకోవచ్చు దీంట్లో అవునా ఓకే పన్నీర్ అంటే వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండి వాళ్ళు ఉంటే పన్నీర్ వేసుకోవచ్చు కొంతమంది పన్నీర్ నచ్చదు సార్ నాకు నాకు అసలు నచ్చదు పన్నీర్ నాలాంటి వాళ్ళు వేస్ట్ అది వేసుకున్నా కూడా నన్ను అడిగితే పన్నీర్ అవాయిడ్ చేయడమే మంచిది అవునా ఓకే మిల్క్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ మళ్ళీ బటర్ మిల్క్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ కర్డ్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ ఓకే మిల్క్ లాగా కాకుండా మనం దాన్ని పెరుగులాగా మారిస్తే మంచిది హెల్త్కి కానీ మజ్జిగ మంచిది పాలల్లో ఉండే కొన్ని కాల్షియం లాంటివి అంత ఎక్కువ స్థాయిలో పెరుగులు ఉంటాయా సార్ పాలలో ఉండే ప్రతిది పెరుగులో ఉంటుంది కానీ పెరుగు పాల యొక్క గుణం మారుతుంది ఆ బ్యాక్టీరియా వచ్చి పాల యొక్క గుణాన్ని దాని స్వభావాన్ని మార్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం బటాన్ బటాన్ వెళ్ళేసుకుంది పచ్చి బటాన్ పచ్చి బటాన్ కడిగి పెట్టుకున్న పచ్చి బటాన్ ఇప్పుడే వేసుకుంటే అది కరిగిపోతుంది సిరిధాన్యాలు ఎలా వండుకోవాలనేది పబ్లిక్ చెప్పాలనేది ఒక టార్గెట్ అయితే ఇందులో ఇంకో సీక్రెట్ కూడా ఉంది మనము ఏదో ఒక పనిలో నిమగ్నం అయిపోతే మనలో జనరేట్ అయ్యే స్ట్రెస్ రిలీవ్ అవుతుంది మనిషి రిలాక్స్ అవుతాడు పనిలో నిమగ్నం అయిపోతే టెన్షన్స్ నుంచి డైవర్షన్ డైవర్ట్ అయిపోయింది వెరీ గుడ్ పాయింట్ డైవర్ట్ అయిపోతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ టెన్షన్ రిలీవ్ అయిపోతుంది దీని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా దీని మీద అవుతుంది ఇది చేసింది మీరు నలుగురు పెడితే వాళ్ళు తింటా ఉంటే మీరు హ్యాపీ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఆల్సో హెల్త్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హెల్త్ సార్ కరెక్ట్ చెప్పారు వెరీ గుడ్ పాయింట్ నిజానికి ఇది ట్రై చేస్తుంటే మొత్తం అన్ని వెజిటబుల్స్ కదా సార్ వాటి అన్ని మిక్స్ అయిన స్మెల్ వస్తుంది బాగుంది స్మెల్ స్మెల్ బాగుంటుంది ప్లస్ చూడడానికి మల్టీ కలర్ చూడండి అయ్యా కరెక్ట్ గ్రీన్ వైట్ అండ్ ఆరెంజ్ కలర్ ఇలా తినాలట కదా సార్ అందరూ చెప్తారు ఇలా అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫుడ్ దీంట్లో కెరోటిన్ అంటే విటమిన్ ఏ ఉంటుంది క్యాలిఫ్లవర్లో మీకు ఫాస్ఫరస్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇవి ప్రోటీన్స్ గ్రీన్ పీస్ ప్రోటీన్స్ సో అదేవిధంగా బీన్స్ తీసుకుని బీన్స్ లోపల కూడా మీకు ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి తర్వాత బీ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది బీ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది సో వీటిని ఒక టూ టు ఫోర్ మినిట్స్ మనం ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఒక ప్యాన్లో తీసి పెట్టి ఇది లాస్ట్ కింద లాస్ట్ కింద ఓకే సార్ ఓకే వీటిని ఒక ప్లేట్లో తీసి పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఓకే ఉల్లిపాయలు ఏం చిన్న నూనె తీసుకుందాం ఓకే సార్ ఆయిల్ ఆయిల్ ఇంత ముందు ఉల్లిపాయలు ఏపి పెట్టుకున్నాం కదా అదే ఆయిల్ పోసేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఓకే 
కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత దాంట్లో బిర్యానీ మసాలాలు బిర్యానీ మసాలా వేసుకోవాలి ఓకే సార్ ఇది మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకోవాలి ఇది కూడా మీడియం కొంత ఎంత మనము ఎక్కువ మంట పెట్టి వంట త్వరగా చేస్తే టేస్ట్ రాదు ఓకే మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కొద్దిగా లేట్ అయినా సరే వంట చేస్తే చేసే వంట టేస్ట్ వస్తుంది మసాలా దీంట్లో మొత్తం వేసేస్తాం అందులో వేసేస్తాం అవి కొంచెం ఆయిల్ జస్ట్ ఒక వన్ మినిట్ అంటే ఈ ఇందులో ఉండే ఫ్లేవర్ అంతా కూడా ఆయిల్ ఆయిల్లోకి దిగాలి దిగాలి ఒక ఒక వన్ మినిట్ సరిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అల్లం వెల్లిపాయ వెల్లిపాయ పేస్ట్ అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ ఈ అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వచ్చేసి దీన్ని పచ్చిదనం పోయేంత వరకు దీంట్లో ఫ్రై అవన్ ఇవ్వాలి ఓకే దాని పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఒక టూ మినిట్స్ పట్టుతుంది ఓకే రెండు నిమిషాలు పడుతుంది ఓకే దీనికి ఇంకా మనం సపరేట్గా యాడెడ్ ఫ్లేవర్స్ ఏమి లేవు అంటే మీన్స్ సార్ కలర్స్ కానీ వేరే ఫ్లేవర్స్ కానీ ఏ మిక్సంగా ఏ కలర్ మనం ఏది అవసరం లేదు మంచి కలరు ఈ ఫ్రూట్ నాకు తెలిసి వెజిటబుల్స్ అన్ని కలిపి మంచి కలర్ ఇస్తాయి కలర్ ఇస్తాయి మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తాయి ఫ్లేవర్ కలర్ రెండు మీకు ఆల్వేస్ బిజీగా ఉండే ప్రొఫెషన్ కదా సార్ మీది కంటిన్యూస్గా బిజీగా ఉండటమే కాదు ఎప్పుడూ పబ్లిక్కి అవైలబుల్గా కూడా ఉండేటువంటి ప్రొఫెషన్ మీది ఈ ఇలాంటి ప్రొఫెషన్లో మీకు ఈ టైం ఎక్కడ దొరుకుతుంది అని నా చిన్న డౌట్ ఒకటి టైం దొరకకపోవడం అనేది ఉండదు ఉన్న టైం మనం ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేసుకుంటే మళ్ళీ ఇంకా టైం ఉంటుంది అంతే అంటారు ఇంకా టైం మిగిలి ఉంటుంది వేరే టైం చేసుకోవడానికి కూడా నాకు టైం లేదు నాకు టైం లేదని నువ్వు మానసికంగా అలిసిపోతే నీకు టైం ఉండదు ఇప్పుడు మంచిగా వేయించిన జీలకర్ర పౌడర్ ధనియాల పొడి ఇప్పుడు ఈ టమాటా పచ్చితనం పోయేదానికి కొద్దిగా టైం పడితే ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ టూ మినిట్స్ ఓకే ఓకే టూ మినిట్స్ అలో చేయాలి ఓకే తర్వాత మనం వాటర్ పోసి మిల్లెట్స్ వేసాక కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లో నేను సార్ అప్పుడు వేరే ఉంటుంది అప్పుడు మిల్లెట్ మిల్లెట్స్ ఒకసారి వేసి ప్యాక్ చేసేస్తాం దాని చుట్టూ మైదా పిండి పెట్టేసి పైన మూత పెట్టి ఇందులో నుంచి ఫ్లేవర్ బయటికి పోకుండా ప్యాక్ చేసేస్తాం అది దాన్ని దమ్ముకు వేయడం అంటారు ఓకే అది వేసిన తర్వాత టెన్ మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్ పెట్టాలి తర్వాత టెన్ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్ తర్వాత నెక్స్ట్ టెన్ మినిట్స్ సింపుల్ థర్టీ మినిట్స్లో మాకు కుక్ అయిపోతుంది ఈ ఎన్ని రోజులు నేర్చుకున్నారు సార్ మీరు ఫస్ట్ మాకు చెప్పే ముందు ఎన్ని రోజులు పట్టింది మీకు నేర్చుకునేదానికి ఇది టూ థౌసండ్ థర్టీ నుంచి ఇప్పుడు అంటే సెవెన్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్లో వీక్లో వన్స్ అన్నా చేస్తారా సార్ ఏదో ఒక బిర్యానీ ఏదో ఒక బిర్యానీ ఒక రెసిపీ రెసిపీ నాట్ ఏ బిర్యానీ ఒక రెసిపీ ఫస్ట్ మీరు చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు ఎవరికి పెట్టారు సార్ ఇమ్మీడియట్గా ఎవరికి పెట్టారు ఫస్ట్ చేసి ఫస్ట్ ఎవరికి పెట్టారు మేము ఫస్ట్ చేసింది వచ్చేసి ట్రైనింగ్ సెంటర్లో మా ట్రైనింగ్ స్కోర్ ట్రైనింగ్ స్కోర్ అన్నారు కదా ఓకే సో అక్కడ చేసాము అక్కడ పెట్టాము వాళ్ళే తిన్నారు ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ తిన్నారు వచ్చిన కాంప్లిమెంట్ ఏంటి చెప్పండి ఫస్ట్ వాళ్ళు అనుకున్నారు ఏదో బలవంతంగా తినాలి అంటే నేను చెప్పాను మీరు ఫిట్నెస్ లేకపోతే ఇంత కష్టపడి తెచ్చుకున్న ఉద్యోగం కూడా ఇక్కడ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీట్ చేయకపోతే మీరు వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు ఇప్పుడు అంత అక్కడ దాకా వచ్చాక కూడా ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ ఫెయిల్ అయ్యారు అంటే మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు గో బ్యాక్ ఈజ్ అన్ఫిట్ ఫర్ పోలీస్ సో ఇప్పుడు మనం పచ్చిమిర్చి క్రీమ్
ఇవన్నీ గార్నిషింగ్ కేనా సార్ లాస్ట్ లో ఆ ఈ వేయించిన ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర పుదీనా కసూరు మేతి కసూరు మేతి మాత్రం ఇప్పుడే వేసుకుంటారు ఇప్పుడే ఆ ఇప్పుడే వేయండి కొద్దిగా ఇట్లిట్లా అని వేయండి అది ఎండిన మెంతి కూర కాబట్టి దాన్ని ఇలా కొంచెం దాన్ని నలిపేస్తే ఫ్లేవర్ బయట దీన్ని కస్తూరి మేతి అంటారు కస్తూరి మేతి అంటారు రకరకాల రకరకాల అంటారు అంటే ఎండిన నీడలో ఎండబెట్టిన మెంతి ఆకు మెంతి ఆకు సో దాని ఫ్లేవర్ అట్లానే స్టోర్ అవుతుంది అన్నట్టు ఇవి మిర్చి తర్వాత కసూరి మేతి వేసిన తర్వాత ఎంతసేపు దీన్ని వన్ మినిట్ మళ్ళీ వన్ జస్ట్ వన్ మినిట్ ఇప్పుడు సాల్ట్ సాల్ట్ తగినంత మన టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకోవాలి అంటే ఈ గ్రేవీకి సరిపోయిన టేస్ట్ సరిపోద్ది ఈ వెజిటబుల్ టేస్ట్ చూపి అవసరం లేదు అది అవసరం లేదా ఈ గ్రేవీకి టేస్ట్ సరిపడ ఉప్పు వచ్చిందంటే ఇట్ ఇస్ ఇనఫ్ ఈ సాల్ట్ అన్నిటికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆ పేస్ట్ వేయించిన ఉల్లిపాయలు తర్వాత ఇంకా క్యాష్యూస్ క్యాష్యూస్ జీడిపప్పు అదొకసారి స్పూన్తో అనండి సార్ సో మన గ్రేవీ అండ్ ఇది ఒక టూ మినిట్స్ కుక్ అవ్వాలి కుక్ అవ్వాలి ఓకే ఈ గ్రేవీ మన దివాన్ బిర్యానీకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ గ్రేవీ మనకు ఆ రుచి సువాసన ఫ్లేవర్ గ్రేవీతోనే వస్తాయి ఇప్పుడు మనం దీంట్లో దీంతో ఆల్మోస్ట్ గ్రేవీ తయారైపోయినట్లే ఇప్పుడు సేమ్ టైం ఒక టైం ఒక పక్క మనం ఈ కర్రీ తయారు చేసుకుంటున్నప్పుడే రెండో పక్క ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక కేజీ ఒక కేజీ ఉండండి ఐలాండ్ ఉండండి ఇందులో మనము మసాలాలన్నీ వేసుకున్నాం నీళ్ళలోనే వేస్తాం ఓకే ఓకే మనం ఇందాక రెడీ పెట్టుకున్న వేసేయాలి ఈ ధాన్యాలు కూడా వేయాలి దాంతో దీనికి ఈ వాటి ఫ్లేవర్ అంటుతుంది పట్టుతుంది మంచిగా రైస్ పడుతుంది ఐదు ఫుల్ స్పూన్లు ఇవి కొంతమందికి డౌట్ ఉండొచ్చు ఒక్కొక్క మిల్లెట్ ఒక్కో టైంకి ఉడుకుద్ది కదా నాకు ఇప్పుడు అదే అడగబోతున్నాను సార్ ఏం పర్వాలేదు ఒకటి ముందు ఉడికింది అది ఉడికి ఆగిపోద్ది మన రైస్ లాగా మెత్త కావద్దు అది ఒకసారి ఉడికిందంటే ఆ స్టేజ్ లో ఆగిపోద్ది ఇంకా మెత్త పడడం కానీ గుజ్జు గుజ్జు అవడం కానీ అది అట్లనే ఉంటది అంతే పువ్వు లాగా విచ్చుకుంటే అది ఆగిపోద్ది సో అట్లా లాస్ట్ దిగి కూడా ఉడికేంత వరకు పెట్టుకొని మనం మామూలుగా రైస్ అయితేనేమో సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ చేసిన తర్వాత ఉడికిన తర్వాత బిర్యానీలో పరుచుకుంటాం ఇది మొత్తం కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు ఓన్లీ బిర్యానీస్ ఇవి చెప్పారు సార్ ఇంకా వీటితో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఉప్మా ఎలా చేస్తారు సేమ్ ఉప్మా మీరు ఉప్మా రవ్వతో ఎలా చేస్తారు ఉప్మా రవ్వ ప్లేస్ లో ఈ వైట్ రవ్వతో చేసేదా లేకపోతే గోధుమ రవ్వతో చేస్తాం అదే గోధుమ రవ్వతో చేస్తారు కదా గోధుమ రవ్వతో చేసే ఉప్మాలో గోధుమ రవ్వకు బదులుగా సిరిధాన్యాల రవ్వ వాడుకోవాలి అంతే రవ్వ చేయాలి దాన్ని ధాన్యంతో దాన్ని రవ్వ పట్టాలి ఆ రవ్వతో ఉప్మా చేసుకోవచ్చు ఇడ్లీ చేసుకో ఇడ్లీ ఎట్లా అంటే ఒక కప్పు మన సిరిధాన్యపు రవ్వ సగం కప్పు మినుములు లేదా మినపప్పు తర్వాత ఒక సగం పప్పు అటుకులు అటుకులు అవి అవిన్ని నానబెట్టుకొని అన్ని కలిపి గ్రైండ్ చేసుకొని మూడు నాలుగు గంటలు అది పులేని ఇవ్వాలి అది పులిచిన తర్వాత వాటిని దోశలు వేసుకోవచ్చు ఇంకొంచెం మెత్తగా కాకుండా సేమ్ కాంబినేషన్ కొద్దిగా రవ్వ రవ్వగా పడితే ఇడ్లీ ఇడ్లీ వేసుకోవచ్చు ఇడ్లీ దోశ ఉప్మా బ్రేక్ఫాస్ట్ మూడిటి కంటే ఎక్కువ అయింది కదా ఇంకా 
ప్లస్ అన్ని సిరిధాన్యాలు కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ హెల్దీ అవును డయాబెటిక్ తీసుకున్నా కూడా డయాబెటిక్ కూడా ప్రాబ్లం లేదు డే వన్ నుంచి నాన్ డయాబెటిక్ అవుతా డే వన్ నుండి అవునా ఈ ఈ యొక్క ఆహారము సిరిధాన్య ఆహారము మీరు మూడు పూటల తీసుకుంటే డే వన్ నుండి మీరు నాన్ డయాబెటిక్ ఓకే మీరు తీసుకున్న రోజు నుంచే మీరు టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు తిన్న తర్వాత ఒక టూ అవర్స్కి మీ బ్లడ్ లెవెల్ టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు నార్మల్ వస్తుంది కూరగాయలు వేసేసుకో కూరగాయలు వేసేసుకో అది ఉండని ఎస్ ఇప్పుడు కర్రీ రెడీ అయిపోయింది అలాగే మిల్లెట్స్ కూడా బాయిల్డ్ అయిపోయి రెడీగా ఉంది ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక పెద్ద గింజను ఒక పేనం తీసుకొని ఎందుకు పేనం మీద పెట్టాలి పేనం ఎందుకంటే బిర్యానీ చేసేప్పుడు కింద ఒక హార్డ్ సర్ఫేస్ అంటే మందంగా ఉంటుంది గిన్నె మందంగా ఉంటేనేమో పేనం అవసరం లేదు మనకి గిన్నె పలసగా ఉంది కాబట్టి కింద పేనం పెట్టి దానిపైన గిన్నె పెట్టి అప్పుడు ఆ వేడి అనేది అన్ని భాగాలకి సమపాలలో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది పెట్టుకొని దీంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ ఆయిల్ మనం ఉల్లిపాయలు వేయించి పెట్టుకున్న ఆయిల్ దాంట్లో కొద్దిగా వేసాయి ఈ ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత మనం హాఫ్ ఆయిల్ హాఫ్ కుక్ చేసి పెట్టుకున్న కర్రీ ఉంది బాటమ్ లో లేయర్ లాగా వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కండి కాలుతుందా సార్ అది కాలుతుందా బిర్యానీ గిన్నెలో ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ ఎక్కగానే మనం బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న రెడీగా ఉన్నటువంటి కర్రీని ఇందులో ఒక లేయర్ లాగా వేసేసుకోవాలి ఓకే అంతే కదా సార్ అంతే ఓకే రైట్ వేసేసుకొని దీని మీద మనం కుక్ చేసి పెట్టుకున్న సిరిధాన్యాలు ఓకే ఉడికిన సిరిధాన్యాలు దీని వాటర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదా ఆహా నో వాటర్ అవసరం లేదు ఓకే దాన్ని ఆల్్రెడీ ఉడికిపోయింది ఉడికిపోయింది కాబట్టి తింటాం ఒక లేయర్ లాగా వేసేసుకుందాం ఓహో ఇప్పుడు మొత్తం రైస్ అంటే ఇక్కడ రైస్ నా దృష్టిలో సిరిధాన్యాలు సిరిధాన్యాలు ఆ సిరిధాన్యాలు మొత్తం ఇందులో పెట్టేసి అది మొత్తం ఈక్వల్గా స్ప్రెడ్ చేసేసి ఆ తర్వాత దీనిపైన మూత పెట్టేసుకోవాలి వేయించుకున్న ఉల్లిపాయలు ఓకే ఓకే స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి దీని మీద ఓకే ఓకే పైన ఒక లేయర్ లాగా వేసి వదిలేయటం సార్ అంతే అంతే ఓకే తర్వాత పుదీనా పుదీనా కొత్తిమీర కొంచెం పుదీనా ఎక్కువ వేసుకున్నా నో ప్రాబ్లం ఓకే మన ఇష్టం అది కొత్తిమీర కూడా ఓకే ఎక్కువ వేసుకున్నా కూడా నో ప్రాబ్లం ఓకే దీని మీద ఒక రెండు స్పూన్లు స్పూన్ తీసుకుంటాం ఒక రెండు స్పూన్లు లేదా మూడు స్పూన్లు నెయ్యి తర్వాత ఒక మూత రోజు వాటర్ రోజు వాటర్ ఓకే ఒక డక్కన్ అంటాం కదా తర్వాత కేవర వాటర్ అంటే మొగలి పువ్వు స్పెల్ ఇది ఒక మూడు మూతలు 
ఇది మార్కెట్ లో अवेलेबल ఉంటుంది దొరుకుతుంది దొరుకుతుంది yes it is available in the market పిండి తీసుకురా పెట్టుకొని ఇప్పుడు దీన్ని మనం ప్యాక్ చేసుకోవాలా మూత పెట్టేద్దామా సార్ వద్దా మైదా పిండి మైదా పిండితో ఒక లేయర్ లాగా వేసి దాని మీద మూత పెట్టేస్తే ఇందులో ఉండే ఆ సువాసన బయటికి వెళ్ళిపోము ఆ ఫ్లేవర్ ఏది బయటికి పోకుండా మంచిగా ఉంటుంది అప్పుడు దమ్ అంటారు దాన్నే దమ్ అవుతుంది ఓకే 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 గోధుమ పిండిని ఆ మైదా పిండి మైదా పిండి మైదా పిండి మనం మైదా పిండిని ప్యాకింగ్ పడతాం మంచిగా వాటర్ అదంతా మిక్స్ చేసుకొని రెడీ పెట్టుకోవాలి ముందే ఓకే మీకు ఎలా వచ్చినాయి సార్ ఈ ఐడియాస్ అసలు అంటే మీ దగ్గర నేర్చుకున్నవేనా అవన్నీ అంటే ఇవన్నీ మమ్మీ దగ్గర నేర్చుకోలేదు బేసికల్ గా ఉప్మా చేయడం మమ్మీ దగ్గర సాంబార్ రైస్ చేయడం మమ్మీ దగ్గర నేర్చుకున్నాం ఇంకా తర్వాత అన్ని ప్రయోగాలు ఈ మిథేన్ కూడా ఇది అంటే మిల్లెట్ తో మనం అన్ని చేసుకోవచ్చు ప్రతిదీ చేసుకోవచ్చు అనేది చూసారు కదా చూపించాలనేది నా టార్గెట్ అది రీచ్ అయ్యారు అది రీచ్ అయ్యాం ఇప్పుడు మూతని పట్టిగా టైట్ పెట్టి గాలి పోకుండా ఇక్కడ గ్యాప్ లేకుండా ఫిక్స్ చేసేయాలి yes దీని మీద ఇప్పుడు బరువు పెడతాం ఓకే ఓకే రైట్ ఇప్పుడు చెప్పండి దీన్ని అవకాశం లేదు కాబట్టి పెద్ద రాయి ఇక్కడ మనకు ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి నార్మల్ గా అయితే ఇంటి దగ్గర పెద్ద బౌల్ లో వాటర్ పోసేసి వీలైతే హాట్ వాటర్ పోసేసి దీని పైన పెట్టేసి అలా వదిలేయాలి ఇక్కడ మనకి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఏ వేరే అవకాశం లేక మనం ఈ స్టోన్ని పెట్టడం పెద్దది ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా బయటికి గాలి పోకుండా ఉండటం కోసం మనం ఏర్పాటు అంతే సార్ ఇప్పుడు దీన్ని ఎంతసేపు ఉంచాలి ఇట్లా హై ఫ్లేమ్ టెన్ మినిట్స్ పెట్టాలి హై ఫ్లేమ్లో టెన్ మినిట్స్ ఓకే తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్ టెన్ మినిట్స్ మీడియంలో టెన్ మినిట్స్ సిమ్ టెన్ మినిట్స్ సిమ్ టెన్ మినిట్స్ పెట్టాలి ఆ తర్వాత హాఫ్ చేసేసి హాఫ్ చేసి టెన్ మినిట్స్ అలా వదిలేయాలి ఓకే తర్వాత సర్వ్ చేసుకోవాలి హాట్ హాట్గా సర్వ్ చేసుకోండి దాంట్లో రైతా లేదా మిర్చి కసాల నాకు లాంటి వాళ్ళు అయితే చికెన్ కర్రీ చికెన్ మటన్ కర్రీలు ఏది కావాలంటే అది రైట్ సార్ అయితే హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం అంతే రైట్ సార్ ఇప్పుడు మనకి మిల్లెట్స్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది ఒక్కసారి చూసేద్దాం నేనైతే చాలా హర్రి బర్రీగా ఉన్నా తినేయడానికి సూపర్ స్మెల్ సార్ ఒక స్పూన్ ఇవ్వండి అడుగు నుంచి కంప్లీట్ అడుగు నుంచి తీయండి రెడీ 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 సార్ చేయండి సార్ ఒకసారి స్మెల్ సూపర్ అసలు మామూలుగా లేదు అర్జెంటుగా టేస్ట్ చేసేయాలి ఇది తీసేయచ్చా సార్ ఇక మనం లేకపోతే అలా వదిలేయచ్చు ఏదైనా మన ఇష్టం ఇక ఇది వెజిటబుల్ దివానీ బిర్యానీ ఘుమ ఘుమలాడే వెజిటబుల్ దివానీ బిర్యానీ మన కోసం రెడీ ఇప్పుడైతే మా కోసం మిల్లెట్స్ ఇప్పుడైతే మా కోసం మీరు కూడా ట్రై చేయండి అంత రెసిపీ అంతా చెప్పాము ఎలా చేయాలో చెప్పాము ప్రాసెస్ చూపించాము మీరు కూడా ట్రై చేయండి హెల్దీ అండ్ టేస్టీ మిల్లెట్స్ వెజిటబుల్ దివానీ బిర్యానీ